声，微笑最动人，节奏的愚蠢，歌词曾清晰，就这样翻红。你们没有一个人知道他们去哪里吗真的不是故意欺騙你的我不知道你和战为了什么吵架
会不会真的出了什么事？该不该报警？如果要报警的话，也应该找熟人吧。说的对，那我这就去找金刚姐姐。谢。哎，我这样突然出现，你不会吓到？你不是每次都这样突然出现吗？说的也是。小，你找我有事吗？我有一个好消息，跟一个坏消息要告诉你。那先说好消息吧。我已经找到办法，可以救周文君了。是什么方法？快说！只要我们积极的八万点战力指数，一起演奏一首《奥菲尔之罪》，就会洗去不生不死之战。奥菲尔之罪？这是什么？我怎么都没听说过。这是根据一个古老的传说，从前有一对很相爱的恋人，在新婚不久，妻子却不幸被毒蛇咬死。这么不幸，她丈夫冒着生命危险到冥界，演奏了一首曲子，感动冥王。所以冥王同意她可以带走她妻子的魂魄，但是条件是，在离开冥界之前，她不能回头看她的妻子，也不能跟她说话。这，这应该很容易吧？你觉得呢？当然，她的丈夫遵守着约定，默默带领她妻子，我们借出口前进。就在她要穿过黑暗，回到阳间的瞬间，她再也忍不住思念，同时她也想要确定她妻子真的跟在她的身后，要一起回到阳间。她忍不住回了头，然后呢？发生什么事了吗？他其实惨叫一声，再度坠回冥界，永远回不到人间了。真可怜。是啊，那个丈夫所演奏的曲子，就是奥菲尔之罪。奥菲尔之罪，可以让这种不生不死之丈、宠辱不息的人，起死回生。只有明知道方法，就赶快演奏这首曲子，救周万军呢？不过，受奥菲尔之罪洗礼的人，居然回来了，会跟原本有一点不一样。有什么不一样？这就是我要讲的坏消息了。起死回生，毕竟是违反了宇宙法则，所以他之前记忆会全部消失，而他的战力指数也会全部失去。怎么了？啊？哦，没有啦，我我上体育课，啊，被球打到了啦。哎呦，怎么这么不小心呢？以后当心点，知道吗？好。来，吃点心的。那我等下再吃好了。哦。对了，阿佳。你同学孤振，你当初是怎么跟他认识的？小子，你是欠揍啊！欠揍的，是。父母赚钱不容易啊，怎么可以把他送给别人？赚啊！他在高一的时候救了我，哦，就从那个时候，我们就一直在一起到现在。哦，原来是这样啊。那。他们家除了孤战跟他妈妈之外，还有其他人吗？这样一直都是跟妈妈相依为命。你这么确定？他有没有跟你提过他爸爸是啊？爸，嗯，啊，你怎么了？啊，心情不好吗？啊，爸。我对战啊，做了一件很过分的事，你觉得他会原谅我吗？切，这就是公鸡那海力啊！原谅或不原谅，不是做错事的人该想的，知道吗？那我应该怎么办？深挚的检讨。
道歉，道歉，道歉，再道歉。我昨天想了一整个晚上，我已经做好决定了。就算万军以后不记得我，但是只要他还活着，只要他是自由的，不是被人操控的傀儡。对我来说，那就够。李婷，至少我还有你啊！不管你做什么。我全力支持。你,你竟然有一万点的战力指数啊！对不起啊，爸，我没有跟你讲。口误。啊，爸，爸，啊，你先冷静一点，我们先坐下来啦。哦。你先不要激动啊！哪有可能不激动呢？你是我唯一的宝贝儿子啊！你有这么高的战力指数，我怎么不知道？对不起啦，我是故意隐瞒大家的。你是故意隐瞒大家的，你。你是故意隐瞒大家的。所以你也不喜欢有这么高的战力指数，对吧？儿子，你这个想法是正确的。我们做个平平凡凡的普通人就好，千万不要身陷江湖，知道吗？啊，我好了好了好了，爸爸都知道，你不要多说，爸爸来帮你想办法啊！爸爸来帮你想一点办法，一定可以解决的，绝对有办法的。有了，儿子，要不这样，你自卫武功，把所有的战力指数都刨除掉，抛开，当个平凡人，好吧？不要害怕，你用的天赋，跟一般人不同，那是上天给你的礼物，要懂得利用它。以后，不要老是被人家欺负。记住，保护自己的方法。就是让自己变得更强。爸，你这个提议，如果是以前的我，或许我会赞同你的做法。但是现在的我，除了保护自己之外，我还想保护身边重要的人，所以我不会放弃我的战力指数的。保护身边重要的人，是爸爸我妈。公斤呐，爸爸没事的，爸爸雇了很多保镖了，绝对不会有事的啊！啊，除了你之外，还有其他人，还有其他人呢、啊？怎么这么多人呢、啊？没关系，你告诉爸爸是什么人，爸爸也帮其他人雇保镖啊！爸，不用啦，重要的人要自己保护啊，这样才是男子汉大丈夫。但是这样很危险的、啊，不会啦。我会让自己再变得更强的。他要变强啊！爸，你放心啦，我只会努力锻炼自己，我不会让自己故意涉险让你担心的啦
。奇怪，有魔的气息。你不记得我了吗？你是幻影了吗？王宝山，好久不见啊！阿魔战士，有你的，我后会有期。黄同学，你没事吧？我没事。老师，八魔战士怎么一回事？小朋友，别问了，我先送你回去。走。奇怪。钟文君已经走了，怎么会还有这么重的魔化事情？刀锋。来迟才跟你玩，你快说吧，我爸在哪里？在我聊你爸的问题之前，我有个问题先问你：你知不知道福利社已经好几天没开了？你的意思是，该不会邓长安也不见了？你不知道。哦，也对，他不见的那一天，刚好是你妈生病住院的那一天。你话中有话，你不要再拐弯抹角，有什么话就直说。好，你要我直说，我就说直接一点。你爸刀锋已经魔化了。你笑什么、啊？我告诉你啊，你不要再胡说八道了，好不好？你不相信吗？好，那我问你，你妈妈住院的这几天，你爸人在哪？如果我知道，我就不会在这里跟你耗。你告诉我，我也不知道。不过昨天我跟他交手过，他已经完全被魔性给主宰了，甚至畏惧我的八魔斩。少胡说了吧！我爸是不可能被魔化的，他很慈祥，而且他拥有大爱的精神。王大通，你不要再自欺欺人了。我观察你们一家人已经很久了，你爸失踪是事实，我亲眼看到你爸魔化也是事实。如果你真想要救你爸，你就老老实实告诉我，你和你们家人有没有偷偷和什么魔物或者什么人接触过？我凭什么相信你的话？我告诉你，就算全天下人都被魔化，我爸也不肯。如果你再侮辱他，小心我对你不客气。看样子，王大东确实不知道刀锋魔化的原因。不过，刀锋不是普通人，究竟是谁有这个能力，让他走向魔化之路呢？我们在这边吉普，在这边等。问君他真的会来吗？放心，他一定会回来的。那他大概什么时候会出现啊？那就要看我放出去的饵回来快不快。饵，你什么时候放什么饵？总之就是钓大鱼的饵嘛。放心，中华军一定会回来。我们趁这段时间把这些谱记熟，毕竟我们这次直取成功，不许失败。
来了。嗯，有吗？我没有感受到任何的战力指数啊。我也没有感受到。不是战力指数，那是一种很讨厌的味道。看来我的儿已经回来了。啊啊！给我拿！都给我！你放的耳是金宝三？没错。福利社，剩下这个东西。断肠人，你去哪里呀？金宝三，哎，听说福利社最近。很久没有营业了。对啊，那个断肠人啊，也不知道死到哪里去。你知不知道，福利社没开，对我们学生来说，简直是一种酷刑。我知道那是一种酷刑，不过相对来说，就代表他也没人管。东哥，你的意思是？这件事情我只告诉你，通常断肠人只会把最重要的东西放在最明显。嗯，你怎么知道什么东西对断肠人最重要啊？但是他跟黑龙生活之间的回忆啊，他之前是这样告诉我的。你要我去偷他们东西，那不是很危险？是有那么一点危险，但可以立大功，而且可以让你在中级班名留青史。走开！万军，坏，太坏，坏透了，比我黑龙还坏。你们居然是圈套，有以多欺少是不是？怎么样？我们以多欺少也是光明正大以多欺少，总比来了啊！把我们中央军变成武士好。少跟我说什么大道理！吴大东，想打架直接说吧。你为什么偷我东西？把东西还给我。哎，金山，这福利社偷了什么东西啊？东哥，我也没看，但是凭我敏锐之，我觉得这里面都一定很重要，很重要啊！当然很重要。快把东西还给我。不然我会很生气，很生气的。哎，黑龙，我们金宝山看起来是很喜欢你，就把东西让给他嘛。你不是长辈吗？澄清一下啊！想要那东西，就得拿命来换。西窝路。你们打不过的，再来一起上！来，我先对付你啊！行政先起，我来，还有来。
怎么样？有没有踩到什么？这古书真的很难看哎，字写的又小又密，看到我眼睛快脱窗了啦。那上面有没有讲说，如果奥菲兹对弹奏失败的话，有什么挽救的方法？书上说啊，想挽救，想在二十四小时之内赶快再试第二次，不然时效已过，中央局再也恢复不了了。那有什么问题？那我们就多试几次啊。没有办法多试几次的啦，这次再失败哦，不会有第三次机会的。这么严格，为什么？为什么？我们会有第二次机会啊，是我们已经有冲破十万点战力指数。所以啊，你要跟雷霆说清楚、讲明白，叫他千万不能再心软，不然钟文军会当场灰飞烟灭。对不起，明明是要救你的，结果却因为我失败了。对不起。帅，老命啊！我到现在还是处男呢，我不想这么纯洁的死掉啊，不想白活这一招，帅！你敢抢我的东西，就得付出代价。金老三，我问你，你是比较喜欢痛不欲生，还是比较喜欢生不如死呀？啊啊！雷霆，这次千万不能心软，不管中央军多痛苦、多挣扎，都不可以停止弹奏，或弹出任何音符。放心，我绝对不会再重蹈覆辙，不会再失败。各位，开始我们的奥菲尔之罪吧。王成伟。奥菲尔之罪。
，东哥啊，对不起啊，我也是千百个不愿意啊。哎，你滚吧、啊！东哥，你们慢慢聊，我走先。漫步在云端吧，帕登。去，快他们走！那，你这，你，又要去啊？元气大伤，但我们全部人加起来要破五万点，怎么样？现在一决胜负啊！啊！那这种友情戏最难看了，不好玩。
Tis nigh. So, 文君还好吗？身体机能正常，我想应该没有问题。太好了。那等他醒过来之后，是不是就什么都不记得了？嗯。King， 没关系，我可以跟他重新认识。只要他还是他，我还是我。我相信我们的情谊总有一天会回来的。喂。说什么？赞，我真的很对不起。我知道，不管我现在说什么，也改变不了我骗你的事实。我不会替我自己找借口。可是，我想让你知道。我真的很想当你最好的朋友，真的。所以，希望你可以再给我一次机会，原谅我。和别人讲话的时候，头要抬起来，这是礼貌。那，你还愿意跟我做朋友吗？所以，你还是不想原谅我了。我摇头的意思，是你抢我的台词。你刚才说的那些话，应该是我要说的。不过，我会这么肉麻就是。那个，我会这么生气，也不全然是因为你欺瞒我了。绝大部分的原因是因为我打输你很丢脸。菜，我一直在想，你以前有没有做一些看不起我的行为，或者是刻意嘲笑、说些讽刺我的话之类的？结果我只想起来。你永远相信我的表情，嗯，因为我是真的，真的很崇拜你。就是因为这样，就是因为你一直都这么信任的眼神看着我，你一直很认真的听我说完每一句话，而且你都不反抗，所以才让我觉得我比你强。也是因为这样，知道了事情真相之后，打击才这么大。总之，是我不好，是我好面子，把气出在你身上。对不起啊，那个，请你，请你继续当我最好的朋友。干嘛啦？因为失而复得的心情实在是太美好了。哎，我已经决定了，从今以后我要努力的训练我自己。所以以后找你接触的时候，你不可以拒绝我。嗯，我绝对不会拒绝你
，切错的时候也不可以放水。嗯，我绝对不会放手的。总有一天，我要超越你。嗯，我一定让你超越。好，好，好，不是啊，我是说，我一定会全力以赴跟你对打的。<笑>伤成这个样子，爸又为何会不见？妈，我求求你快点醒来，好不好？知道我在找你，为什么都不回电话？王大东小朋友，非常时期，非常政策。他当然是什么留言，没头没尾。医生，我妈怎么了？已经暂时稳定下来了，不过这阵子还是要多照顾一下。那我会请吃办公室特别注意。好，谢谢，谢谢。啊，这刚才忘了提，这今后啊，你看到的人一定就只会是黑龙。哎，别，先别问我人在哪里。哎，记住啊，不要相信你所看到的，要相信你自己的心。不要相信你所看到的，要相信你的心。这什么留言呢？还有，刀鬼是被刀锋所伤的，你自己要小心呢。团长，这玩笑开大了，我爸怎么可能伤我妈？好，你要我直说，我就说直接一点，你爸刀锋已经磨化了。团长，不要再玩什么躲猫猫，有话直说，传什么简讯？才刚传完简讯就关机，这也太快了吧！忙完了没有，汪大东？时间宝贵，等你很久了，换我了吧？你不是段总？我这样子看起来像是赖好人的样子。切！你来这里干嘛？这汪军又不在这里
。哎，钟冠军干什么呀？我腻了，我要找的人是你。走。啊、放心吧，我不是来找你干架的，找的我也紧张紧张。<笑>我还得留着你这条小命。让你带话给你老爸呢，带话给我老爸什么意思？嗯，你现在应该也找不到他吧？啊，没关系，等你找到你老爸之后，记得帮我带话给他，叫他把我老哥断肠人给放了。你告诉他，我再也受不了他拿着我老哥断肠人的性命来威胁我。是我老爸拿着断肠人性命威胁你？<笑>这是我听过最荒谬的笑话。那可是我老爸谋划算了、啊，他是被魔化了，没错呀。在说什么啊？哼，你那老爸他现在是连我黑龙还不如呀，他现在整个是鬼走海撩撩，六亲不认啊，就连他最亲密的枕边人他都下得了毒手。闭嘴！你再乱说话，我就对你不客气。现在这个狼狈的样子，王大东，你是个聪明人，千万不要被那可笑的亲情给蒙蔽了。你不相信我可以，去问你妈吧，你问问她到底是谁把她伤成这个样子。<笑>你这几天就先在家好好休息，不用急着去学校，先把身体顾好。我已经帮你请好假了，但是如果你在家里觉得无聊，也可以告诉我，我可以过来接你去学校。你说我是因为一个意外，所以丧失了记忆。嗯，是这样没错，但是。这件事情我等你状况好一点再慢慢跟你解释，好不好？你跟我是什么关系？我跟你，我们……你是我女朋友？不是，我不是女朋友。那应该也不是家人吧？刚刚进来看。这间屋子并没有女生的用品，所以我们应该不是住在一起。嗯，我们没有住在一起，我们也没有血缘关系，但是我们从小一起长大，我们的感情可能比家人还要好。那为什么要为我做这些？我说过了，我们就像家人一样。更何况，我是终极班的 King， 班上同学有难，我不会放着不管。谢谢 ，King。因为我知道你一定会伤心，我花玲珑绝对不会放任一个女孩子独自在深夜里哭泣。不管怎么样，至少我就回来了。
种，真的很高兴。心痛的感觉，心里好难过。走过说了再见的那路口，却好想听。我为什么会为他流泪？他到底是谁？我爸已经成魔了，大东，你不要激动，我只是说或许嘛，不可能。如果是邪案的话，我们可以不用相信，但是断肠人，他应该不会骗你才对吧？话是这么说没错，但那只是一封简讯，也不是断肠人当面跟我们说的，有没有可能是断肠人他无聊恶作剧？有没有可能呢？可是你爸爸刀锋失踪就是个事实，搞不好事情的关键真在他身上了。这也是我担心的，我也怕我爸发生什么不测，再加上那个曹吉利，万一中他已经认定我爸成魔，他是保护战士，一定会对我爸下手的。这样吧，你直接跟着曹吉利，跟着他，嗯。你不是担心他会进一步对你爸爸不利吗？如果他就是认定你爸爸是魔了，他也会拼了命想要找到你爸。这时候我们借力使力，直接跟着他，说不定可以更快找你爸爸。好，就跟着他，就跟着他。大东这边已经够烦心了，四个时空的危机。我看，还是晚点再跟他说吧。珍妮，这是我。哎，这这我，这是你。这是你，我，哎，这谁是谁呀、啊？干嘛没事给我找那么像啊？你，是谁不重要，重要的是，得把它好好藏好才行。
，藏好，我要藏好才行。最危险的地方就是最安全的地方。哼，就这里。哼，我就不相信，谁知道我那么重要的东西放在这桌上呢？啊！人，看什么看？你家遭小偷了，你知不知道呀？收个东西都收不好，你还懂得保护自己吗？你，你存心想忙死我是不是？我警告你啊！不准给我死掉！你给我好好的活着！我黑龙喜欢收舞狮，可我才不想帮你收尸！你没有我的允许，你不能随便给我死掉！我不准！听到没有？不是这个，你可不是下面下下下面那个。你现在还好吗？哼，不好！有你在这世界上，我怎么可能会好？这我写的，我知道，不是这个，是这旁边下下下面的。再来看你，这下礼拜再。你给找到了，你在这里干什么？你要么直接从这世界上消失不见，你害我到处找你，浪费我时间。这我也想消失不见呢，这但是，但是什么？我好像还没有跟你说声再见呢。我才不想看到你，你只会给我惹麻烦。你出来。嗯，哎。好了好了，这是干什么呀你啊老弟？老中介，这什么地方？这精神病院，这是我黑龙的地方。你干啥什么都跟我抢，连这种地方你也要来霸占？嘘，你小声点嘛。你要是让人给发现，你会被轰出去。才不会呢！黑龙在这地方我住了多久了？从来只有我把人家给吓唬，没人敢轰我。不是，这是。你你太厉害了啊！但这不重要，重要的是，这会儿你已经不是黑龙了，这我才是呀！我才是啊！他们会以为你是我这烂好人断肠人，就把你给轰出去。喂，我问你，是不是有人在追杀你，所以你才跑到这个地方躲起来？我郑重声明啊，我这不叫躲。这一说躲，好像我对上人是个小孬孬似的。我，我这就是策略，懂吗？策略，我管你什么策略。我告诉你，你要躲，你往别的地方躲。这种地方只有我黑龙能够来去自如。像你这种没有异能的麻瓜，你进得来，你你不一定能出得去，你知不知道？是，我我知道，我可能进来了，我就再也出不去了。但是，我也知道，你一定找得到我。你看。我墙上简单留句话，你不就找来了？你，你还是以为我来这里是带你出去的吗？不是吗
，你想得美！太好了，既然你自己把自己都给关了起来，那真是天助我也。以后外面的世界就只剩下我一个了。只要我冒充你，你就别想离开。从今以后，你会变成黑龙，然后你会被关在这里关上一辈子。其实呀、啊，就算今天你真是来接我出去的，我也不会跟你走的。干嘛不走？这就说是策略了嘛，这这不能走的呀。嗯，也对。与其出去让刀锋给追杀，不如留在这里，安全些。就是说呀。那好，哼，既然你想在这儿待着，就待着吧。别求我呀、啊，我是永远不可能帮助你的。<笑>哼，我说我这老弟是刚上了厕所是吧？啊，这个性跟以前一样，啊，没变。<笑>睡吧。你这烂好人，你到底要我怎么做，你才肯离开这个不应该是你该待的鬼地方我骑脚踏车载你一程喽，王大东，你够喽，不要再跟着我了。我其实很过意不去哎，我本来要找时间跟你说声抱歉的，可是每次都忘记。哎，玲玲啊，你怎么都不说话了？你还在生气啊？哎，会不会是生病啊？别跟我说话，快走开。两个在看什么？为什么要把书藏起来？你不想跟我说话？你害我走开，我以为我们已经是好朋友了。有秘密，不能说。哦，原来你也会有秘密啊！哎，什么秘密？跟我说，跟我说。小哥，小哥他。开门！开门！开门！开门！几个？提醒你们一句话，那广播室不是你们能随便进去的地方，尤其是现在，那里头可是有你们玩不起的东西。大东。你的阵亡率，这百分之八十五以上，你知道吗？我知道，这关系要怎么思考？我只要全力以赴。放开我，同学！我之前感受到的魔，就是你吧？因为除了你之外，没有人能够有能耐让刀锋入魔。老师，你看我爸变这样。你
心事。我是大东，王大东，你爸已经没有心不认了。你再不还手，我们全部死在这里。受死吧！大、啊、家小心，你是王大东呢？你把人藏到哪里去？交通。驱魔去。不敢，你直接变成我的魔法部队。糟了，雷霆，我爱你。总会想起那一天，你牵。有些回忆不